kama wa magari Dar es Salaam hizi foreign hizi zinadorolesha zina uchumi lakini tumeona flyover hii ya ubungo tumeona flyover ya tazara usipofuatia katika uchumi huwezi kuona madhara yake au faida zake lakini kwa sababu ya flyover hizi watu wanasafiri kwa haraka wanafanya kazi kwa haraka wanafika kazini haraka uzalishaji unakuwa mwepesi sana kwa hiyo ule mkwamo wa uchumi unapungua uchumi hasa mjini unazidi kuwa bora na bora na bora kwa hiyo tunapolinganisha na wenzetu kama nilivyosema bajeti yetu haina ma, haina deni haina upungufu lakini wenzetu pia vipao mbele inakuwa ni kufufua baadhi ya vitu vilivyokufa wakati sisi bajeti yetu kiona hapa inaendeleza bila ambavyo tulivyoanza maana katika lockdown sisi tuliendelea na uzalishaji mliona kwamba e, bwawa linaendelea kujengwa SJ inaanza kujengwa hata barabara hizi midobini juu nchi inaendelea kujengwa kwa hiyo hii bajeti kwa kweli imekuja kukivi kiu ya watanzania ya kutaka maendeleo na especially ule uchumi e, wakati na niwaeleze leo hii wa halili mtakuwa mmenisikia wenzetu wa Kenya baada ya lockdown unafuu walioleta katika idara ya elimu ni kusamehe ada ya mtihani wa darasa la 7 na form 4 kwa mwaka huu ada ya mtihani na limeandika katika vipao mbele kwamba hawatalipa ada lakini serikali ya Tanzania haijasamehe ada tu ya mtihani imesamehe gharama zote za masomo kwa shule msingi na serikali sasa utaangalia kwamba tunachokifanya kina impact kubwa hii imepunguza utoro shuleni au kukatisha masomo ile drop outlet lakini pia imeongeza idadi ya watu ambao wanapata hiyo elimu kwa sababu vile vikwazo vya kawaida vimeza kuondoka sasa pia mapato ya ndani yamekuwa na upatikanaji wa mahitaji ya msingi umekuwa mkubwa tunaangalia sasa hivi kwa mfano katika afya karibu kila kijiji kina zaanati zizo kwa zaanati nyingi za muda mrefu vimekuwa vituo vya afya labda tu niseme kwamba unapoongelea budget ni mambo mawili tu ni makusanyo kwa maana ya mapato na matumizi sasa unapokusanya budget inatakiwa ieleze unakusanya kutoka wapi na unapotumia budget yako ieleze unatumia kwenye nini sasa ukiongelea kasolo mtu akiongelea kasolo manake anaongelea kwamba umekusanya hapa lakini ulitakiwa ukusanye huku yani umekosea kukusanya sasa kukusanya ni kukusanya tu ili mradi kwamba bajeti yetu katika makusanyo yake hakuna sehemu hata moja ambapo inamlalia mtanzania maeneo yote ya makusanyo ya bajeti hakuna sehemu hata moja inayomlalia mtanzania lakini vile vile upande wa pili wa bajeti ni matumizi maeneo yote ambayo bajeti hii imeelekeza kwamba fedha zilizokusanywa ndiko zitakakoperekwa hakuna eneo lolote ambalo ni la anasa kwamba pesa zinazokusanywa bajeti hii inapeleka kwenye anasa labda tu kwa kuwasaidia wale wanaosema kuna kasolo kwenye budget na kwenye uchumi huwa hatutoi kasolo isipokuwa unatoa mbadala kwamba kama ni kukusanya mlitakiwa na hiki kiwepo au kama ni kutumia mlitakiwa na hiki mtumie kwa sababu iko hivi hizi trillion 34.88 la kwanza kabisa zinakwenda kwenye mshahara kulipa wafanyakazi wa serikali wanaotupa huduma serikalini <coughs> anayetoa kasoro aseme kwamba hataki wafanyakazi walipwe sehemu ya pili tunakwenda kulipa deni la taifa waswahili wanasema kukopa harusi kulipa matanga lakini sisi kukopa harusi na kulipa harusi tunalipa labda anayejitokeza aseme kwamba serikali hailipi madeni sisi tunalipa Bajeti hii pia inaelekezwa kwenye miradi ya kimkakati. Amelezea vizuri sana hilo katibu wangu. Maana hii miradi kila mtu anaiona na anaijua wala hatuhitaji kuielezea. <coughs> Labda tu sehemu pekee ambayo watu wana tunatofautiana sana ni linapokuja kwenye hivi vitu vya kimkakati. Kwa mfano, serikali 
kwenye budget inayoshirizia na kwenye muendelezo wa budget hii imesema inakwenda kubolesha zaidi usafiri wa anga inakwenda kubolesha zaidi usafiri wa anga hata kwenye budget iliyopita hili lilikuepo la usafiri wa anga lakini watu wakajitokeza wakakosoa sana ndege zilinunuliwa keshi sui ndege zilikuwa sikizeni niwaambie ndege haziuzwi kama vitunguu mambo ya budget haya na ndege huwa hazuzwi kama ndoza maji ya kunawia ukiweka oda ya kununua ndege leo it takes five years or more than six. hizi Boeing na Airbus hizo unaweka oda leo ndio inaanza kutengenezwa leo maana kuna watu wanazania kwamba labda ndege ni maji ya kunywa au kevanti kwamba ukiingia tu na nuno unaondoka kwa hiyo kwa hiyo Ukitaka upate kwa haraka kwa sababu sisi tulikuwa katika ufufua lile shirika. Ukitaka uipate ndege kwa haraka it means you have to buy ukiintroduce cash unapata kwa haraka zaidi. Lakini vile vile pesa zinazokusanywa hizi zinakwenda kwenye miladi ya vipaumbele. Tunazungumzia uchumi wa viwanda lakini budget inasema uchumi wa viwanda ambao viwanda hivi malighafi zake zitoke kwenye kilimo. Kwa hiyo nazungumza budget inayoenda kuendeleza kilimo ili consumption ya, 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 ya materials yanayotoka kwenye ya viwanda yatoke kwenye kilimo ambao ndio kwenye uzalishaji wa watu walio wengi lakini vile vile tunaongelea uchumi unao wax maendeleo ya watu maendeleo ya watu kwenye budget msikonfuse sio kumjaza kila mtu mamilioni kwenye hela kama mzee wangu mmoja alikuwa anasema kuwajaza watu mapesa mfukoni haiko hivyo Maendeleo ya watu manake watu wapate maji safi na salama mjini na vijijini watu wapate huduma za afya watu wapate elimu tunayo elimu mbule inaendelea mazingira yetu tuya conserve lakini vile vile maendeleo ni pamoja na uchaguzi ndio pesa hizi mwaka huu zinaenda huko anayetoa kasoro aseme kwamba hataki uchaguzi lakini vile vile mwisho niseme pesa hizi zinazokusanywa zinaenda kwenye mikopo ya elimu ya juu nimejaribu kutaja maeneo machache